அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நலம் நலம் அறிக பகுதி இந்த பகுதியில் நம்ம தொடர்ந்து உளவியல் ரீதியான நிறைய விஷயங்களை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் கெம்பா கார்த்திகை நம்மளோட இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் போன வாரம் வந்துட்டு நம்ம இந்த பவர் பவர் மிஸ் யூஸ் பாஸ் இதெல்லாம் பற்றி தொடர்ந்து பேசினோம் இதுலேருந்து எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபீஸ் கல்ச்சர்ன்றதே வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம முதல் முதல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க கொடுக்குற அந்த பாலிசிஸ் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் படிக்கும் போதே உடனே இந்த ஆஃபீஸில் நான் ஜாயின் பண்ணிடணும்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் நமக்குள்ளே வரும் பட் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ன்றது இது ஏன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து எதுவுமே கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆர்வம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இல்லை அது வந்து மனித இயல்பு இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு பெரிய கார் வாங்கினா கூட வாங்குற அன்னைக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் ஒரு மாதம் கழிச்சு கிடையாது ஒன்று ஓகே ரெண்டாவது வந்து அலுவலகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களும் வந்து தங்களை விளம்பரப்படுத்தி பிராண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேருங்கன்னு சொல்லி அது இது காதல் வயப்படும் பருவம் மாதிரி அது கேம்பஸ்க்கு வர்றது இண்டக்ட் பண்ணுறது ஹெச்ஆர் கூப்பிடுறது ஒரு அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் அது ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ரியாலிட்டி ஒரு வாரம் கழித்து இல்லை ஒரு மாதம் கழித்து உங்கள் வேலைக்குள்ளே போகிறீங்கள அதுதான் ரியாலிட்டி அந்த ரியாலிட்டி வந்து பல நேரங்கள் இப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறதே இல்லை அதனால தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு சேர்ந்து இந்த ஒரு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதத்தில் விட்டு போகிறோம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா அது உள்ளே செட் ஆகாது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்க இரிட்டேட் ஆகிடும் விட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம கலாச்சாரத்தை முழுமையாக சொல்ல முடியாது தவிர எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து வெளியில் தங்களை பற்றி நல்லா பேசணும் அப்படிங்கிறனால எம்ப்ளாயர் பிராண்டிங்னு சொல்லுவோம் அந்த பிராண்டிங் நல்லா பண்ணுறாங்க ஓகே ரொம்ப நல்லா இந்த கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்கள் கொடுக்குறது லோகோ போடுறது அவங்கள பற்றி நல்ல இதில் செய்திகளை வெளியில் சொல்கிறது நம்ம இதில் சேரணும் ஆமாம் நம்ம இதில் சேரணும் கம்பெனியில் அவங்க சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதில் முயற்சிகள் நிறைய எடுக்கிறாங்க அதனால தான் முன்னெல்லாம் தெரியாது பேர்பட்ட பெரிய கம்பெனியாக இருந்தால் கூட பெரிய இடம் தெரியாது அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி வந்தால் கூட முதல்ல அவங்க செய்கிற வேலைகள் வந்து இந்த பிராண்ட் பிராண்டு அதனாலன்னு சொல்லலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேர்ந்த ஒரே மாதத்தில் வேலையை விட்டு வர்றது மூணு மாதத்தில் வேலையை விட்டு வர்றது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஊர் பக்கம் இருந்து ஐடிக்குள்ளே நுழையிறவங்க இந்த சிட்டிக்குள்ளே வரவங்களுக்கு தான் நிறைய அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் அமையுது இது இதை எப்படி சார் நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து ஆக்சுவலாக ஊர் பக்கத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கு சிரமங்கள் அதிகம் அதே மனோஜ் இடமும் அதிகம் அதனால் நான் அப்படியே நான் அவங்க தான் வந்து விட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் இல்லை எதையுமே எனக்கு உடனேயுமே வேணும் நான் கேட்ட மாதிரியே வேணும்னு இருக்கக்கூடிய எனக்கு நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து எனக்கு ஒரு சாய்ஸஸ் நிறையா இருக்குது இது நான் போகல பிடிக்கல அப்படிங்கிறது கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வரவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறாங்க இன்னமும் அதுதான் என்னுடைய அனுமானம் அது கவனிப்புன்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்ந்த உடனேயுமே அவங்களுடைய எண்ணங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்காமல் அவங்கள சரியாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டாடாமல் விடுறது இவங்களோட நிறுவனங்களுடைய தவறுன்னு கூட சொல்லுவேன் அவங்கள செட் பண்ணணும் அவங்க அவங்களுடைய மனசை வந்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த வேலையை சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான இதில் பயிற்சி முறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு முன்ன மாதிரி வந்து வேலையை போட்டு முன்ன முன் முன்ன ட்ரைனிங்கே கிடையாது இதுதான் இவர் தான் பாசி தான் வேலை போய்க்கும் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இதுதான் கம்பெனி இதுதான் நிலவ அதனால தான் நீங்கள் சொன்னது பாலிசிஸில் ஆனால் அந்த பாலிசிஸில் வந்து கம்பெனியோட கலாச்சாரம் தெரியாது ஓகே இந்த நீங்கள் ரூல் புக்கை வச்சுட்டு புரிஞ்சிக்க முடியாது இப்போ வீட்டுக்கு வெளியில் பார்க்குறீங்க அழகாக பல படம் நல்லா பெரிய நல்லா இருக்குப்பா வீடு ஜம்முன்றது நல்லா இருக்காங்க உள்ளே நல்லா இருக்காங்களா தெரியாது வீடு பெரிய சார் அவ்வளோதான் ஆனால் உள்ளே போய் மனிதர்கிட்ட பழகும் பொழுது தான் இயல்பு நிலை தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது இந்த ஆஃபீஸ் கல்ச்சருன்ற அந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு கிராமப்புறங்கள் நகர்ப்புறங்கள் இந்த பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கா அதாவது சவுத் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை நார்த் இந்தியாஸ்லலாம் எப்படி இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸ் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா இது வந்து அதாவது கிராமம் நகரம் மட்டும் கிடையாது வடக்கு வடக்கு தெற்கு அந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலிங்கும் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ க்ராஸ் இந்தியா நம்ம வேலை செய்கிறதுனால ஒரு இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இது பொதுமைப்படுத்தாமல் அதே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய
இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா வடக்குன்னு நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ டெல்லி டெல்லியுமே ஒரு இடத்துல இப்போ டெல்லியை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் டெல்லியில் வாழ்ந்தால் மட்டும் தெரியும் டெல்லியை பார்த்தா கூட தெரியாது சார் நம்ம முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ல ஆரம்பித்தது அப்புறம் பவர் பவர் மிஸ்யூஸ் அப்புறம் நார்த்து சவுத்துன்ட்டு ஒரு கம்பேரிசன் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டோம் இங்கே கேட்க கேட்க இன்னும் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் போல் ஸோ தொடர்ந்து இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் சார் நன்றி கண்டிப்பாக